ஜெஸ்ஸி ரெசிபீஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு வந்து மைதா எடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றி இதை பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மைதா தோசைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா வந்து எந்த ஒரு கட்டியுமே இல்லாமல் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தோசை வந்து நல்லா சுட வரும் அதனால் நம்ம இது மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கரைச்சா போதும் இதை வந்து இப்போ மிக்சியில் ஊற்றி இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து மாவை வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இதை வேறு ஒரு ஏனத்தில் ஊற்றிடலாம் மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாகலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம இதில் வெங்காயம்லாம் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னுமே வந்து மாவு தண்ணி ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் மல்லிக்கீரை இது மூணையும் வந்து குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாவோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க வெங்காயத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விடும் இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மாவு இன்னுமே வந்து தண்ணியாக போயிடும் இது மாதிரி தான் வந்து இருக்கணும் இதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம வந்து தோசை சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நான் அடுப்பில் வந்து கல் வச்சுட்டேன் கல் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவை வந்து ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மல்லிக்கீரெல்லாம் மாவுலேயே சேர்த்துட்டு தடவை தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மல்லிக்கீரெல்லாம் தனியாக வச்சுட்டு மாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு அது மேலே வந்து வெங்காயம் மல்லிக்கீரை பச்சை மிளகாய்லாம் தூவி விட்டுக்கோங்க ஆனால் நம்ம இதெல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி செய்யக்குள்ளே டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு மொத்தமாக ஊற்றுனா பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லா தடவாமல் இல்லை எனக்கு நல்லா மெல்லிசாக பிடிக்கும் அப்படின்னா ஊற்றிட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா மெல்லிசாகிடும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஊற்றி ஊற்றி நம்ம சுட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் சூப்பரான மைதா தோசை வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மைதா தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா இறச்சானோ கோழியானோ இதெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சட்னி கூட செஞ்சு தொட்டுக்கலாம் தேங்காய் சட்னிக்கு கூட டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ